আমাদের সমাজে কুসংস্কার বা সুপারস্টেশন এমন একটি জিনিস যার অতিরিক্ত তাই কখনো কখনো এই সমাজে আমাদের বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়ে আমরা অনেক সময় অনেক ভুল কাজ বছরের পর বছর করতে থাকি শুধুমাত্র এই কুসংস্কারের জেরেই কুসংস্কারের অপর নাম অন্ধবিশ্বাস অর্থাৎ কোনো জিনিসের উপর অন্ধভাবে কোনো কারণ ছাড়াই বিশ্বাস করা ও সেই কাজ যেভাবে পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসছে সেভাবেই করতে থাকা ও সেটিকে পরবর্তী জেনারেশনে নিয়ে যাওয়া আর মূলত এই জিনিসটি আমাদের বর্তমান প্রজন্মে অনেকেই রিয়েলাইজ করে ও তারা প্রচলিত এই কুসংস্কারগুলির অগ্রগতিতে আর সাহায্য করে না এছাড়াও অনেকেই বর্তমানে সায়েন্সে বিলিফ রাখার ফলে কোনো কুসংস্কারকে আর মানে না কিন্তু বন্ধু এরম বহু কুসংস্কার বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে যেগুলি ভিত্তিহীন নয় সেগুলোর প্রত্যেকটির পিছনেই কিছু না কিছু সলিড সায়েন্টিফিক রিজেন্স রয়েছে আজকের বিরুদ্ধে আমরা তেমনই কিছু প্রচলিত কুসংস্কার সম্বন্ধে জানবো যেগুলি আমাদের পক্ষে জানা অত্যন্ত জরুরি সো ভিডিওটি আপনারা লাস্ট অব দি অবশ্যই দেখবেন আপনারা যদি অধিকেন চ্যানেলটিকে এখনও অবধি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ও বিভিন্ন ভিডিওর আপডেটস পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অন করুন হে বন্ধুরা যেগুলিকে আমরা কুসংস্কার বলি তার ভিতর অনেক জিনিস বা নিয়ম এরম রয়েছে যেগুলি কোনো বিশেষ কারণবশত অতীতকালে কখনো প্রচলন করা হয়েছিল কিন্তু কালের বিবর্তনে আমরা ওই জিনিসটি বা নিয়মটি তো ঠিক মনে রেখেছি কিন্তু সেটি করার পিছনে যে রিজেন্টটি ছিল সেটি ভুলে গিয়েছি যার ফলেই সেগুলি বর্তমানে কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে যার মধ্যে প্রথমেই আসে বেড়ালের রাস্তা কাটা রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে বাইক নিয়ে সাইকেল নিয়ে ইভেন হেঁটে হেঁটে যাওয়ার সময়ও যদি সামনে দিয়ে কোনো বেড়াল রাস্তা ক্রস করে তখন আমরা অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়ি এবং ওয়েট করি যতক্ষণ না পর্যন্ত অপর একজন আমাদের আগে না যায় এছাড়াও সে সময় যদি আমরা কোনো শুভ কাজে বেরোই সেক্ষেত্রে অনেকেই কাজটি আর করি না ভাবি আজ করলে অশুভ কিছু ঘটবে তো এটি শুরু কী থেকে এটা করার পেছনে মূলত দুটি কারণ রয়েছে প্রথমত আগেকার দিনে যখন মোটর গাড়ি ছিল না শুধু ছিল গরুর গাড়ি বা ঘোড়ার গাড়ি সে সময় রাতে জঙ্গলে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কোনো বেড়াল যদি বাহনের সামনে দিয়ে রাস্তা ক্রস করত সে সময় ঘোড়া বা গরুটি ভয় পেয়ে যেত কারণ বেড়ালে চোখ রাত্রে জল জল করে সেক্ষেত্রে তারা ভয় পেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলত এ থেকেই গাড়ি থামানোর প্রচলন শুরু হয় আর একটি সায়েন্টিফিক রিজন এই বেড়াল রাস্তা কাটলে দাঁড়ানোর তা হলো অনেক সময় রাস্তা দুধারে জঙ্গল থাকার ফলে বেড়ালের পিছনে কোনো বড় জন্তু যেন ছুটে তাদের হামলা করার জন্য সেক্ষেত্রে বেড়াল রাস্তা ক্রস করার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাবনা থাকে ওই বড় জন্তুটির তার পেছন পেছন রাস্তা ক্রস করার এক্ষেত্রে বেড়াল দেখে গাড়ি দাঁড় না করালে অনেক সময় ওই বড় আকারের প্রাণীটির সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এতে করে কোনো বাইক আরোহী ভারী ধরনের অ্যাক্সিডেন্টের শিকার হতে পারে এসব কারণেই বেড়াল রাস্তা কাটলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার চল রয়েছে উত্তর দিকে মাথা দিয়ে রাত্রে ঘুমোতে নেই আপনি হয়তো জানেন বা ছোটোবেলায় রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার সময় উত্তর দিকে মাথা দিলে মা বাবা মানা করে বলে এদিকে মাথা দিয়ে শুতে নেই এটা উল্টো এদিকে ঘুরে সও অর্থাৎ তারা বলতে চায় উত্তর দিকে মাথা দিয়ে না শুতে কথাটি অবস্তব মনে হলেও এর পিছনে একটি সায়েন্টিফিক রিজন রয়েছে যা হলো আমাদের শরীরের চারপাশে একটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড কাজ করে এমনটা ধরে নিন যে মানুষের শরীর একটি ম্যাগনেট অর্থাৎ চৌম্বক আমরা সকলেই জানি পৃথিবীর চারপাশেও একটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে এবার কোনো ব্যক্তি যদি উত্তর দিকে মাথা দিয়ে সয়ে সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির শরীরের নর্থ পোল ও পৃথিবীর নর্থ পোল অ্যালাইন হয়ে যায় ও একে অপরকে বিকর্ষণ করে যার ফলে দেহে ব্লাড সার্কুলেশনে ব্যাঘাত ঘটে ও ওই ব্যক্তির ব্লাড প্রেশার সহ বিভিন্ন হার্ট ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনাগুলি কিছুটা হলেও বেড়ে যায় সুতোর সঙ্গে লেবু ও লঙ্কা ঝুলানো আপনারা সবাই কখনো না কখনো কোনো দোকান বা বাজারের কোনো কোনায় একটি লেবুর সঙ্গে সাতটি কাঁচা লঙ্কা সুতো দিয়ে ঝুলানো অবস্থায় দেখেছেন নিশ্চয়ই হিন্দু ধর্মে মানা হয় অলক্ষ্মী নামে একটি দেবী রয়েছেন যিনি ব্যবসায়ীদের ও দোকানদারদের জন্য দুর্ভাগ্য অর্থাৎ ব্যাড লাক নিয়ে আসেন পৌরাণিক মতে দেবী অলক্ষ্মীর টক ও ঝাল খুব পছন্দ এই কারণেই বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা ও দোকানদাররা তাদের দোকানের সামনে বা বাইরে সুতো দিয়ে লেবু লঙ্কা ইত্যাদি ঝুলিয়ে দেয় যাতে কখনো দেবী অলক্ষ্মীর আগমন হলেও সে দোকানের বাইরে থাকা লেবু ও লঙ্কা খেয়ে আর ভেতরে না ঢুকে দোকানের বাইরে থেকেই রিটার্ন চলে যায় এবং দোকানদারদের ও ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয় না এছাড়াও এই লেবু লঙ্কা বাড়ির দুয়ারের সামনে ও বিভিন্ন গাড়ি বা যানবাহনের সামনেও ঝুলানো অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় এর পেছনে থাকা আসল সায়েন্টিফিক লজিক এটাই যে যেই সুতো দিয়ে লেবু ও লঙ্কা ফুটো করে ঝুলানো হয় সেটি লেবু ও লঙ্কায় থাকা সাইট্রিক অ্যাসিডকে শোষণ করে ও আশেপাশে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দেয় যার ফলে ওই স্থানে বিভিন্ন ধরনের পোকা মাকড়ের উপদ্রব অনেক কমে যায় কেননা সাইট্রিক অ্যাসিড একটি ন্যাচারাল পেস্টিসাইড যার গন্ধ
এর পিছনে একটি সাইন্টিফিক রিজন রয়েছে আসলে দই আমাদের পেটকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে এছাড়াও চিনি থেকে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালোরি পাই এতে করে আমাদের শরীর ও পেট সম্পূর্ণ ফিট থাকে ও আমরা যেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে যাই সেটি ঠিকঠাক করে আসতে পারি মৃতদেহ ছুলে বা মারা যাওয়ার পর ওই ব্যক্তির বাড়িতে তাকে দেখতে গেলে সেখান থেকে এসে স্নান করা গ্রামাঞ্চলে এখনও এই প্রথা চালু রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে তো আমাদের বাড়িতে প্রবেশ না করে বাইরে থেকে স্নান করে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয় তার পিছনে সাইন্টিফিক রিজেনটি এটি যে অতীতকালে যখন মানুষ অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা যেত তখন তার দেহ ও বিছানা ঘিরে থাকত ওই সকল মারাত্মক রোগ জীবাণু যেমন কলেরার মতো ছোঁয়াচে রোগ এছাড়াও বিভিন্ন ভাইরাস ঘটিত ডিজিজ ইত্যাদি কেননা সে সময় এখনকার মতো কোনো হসপিটাল ছিল না ও সেগুলির থেকে সচেতনতা বা প্রোটেকশনের জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না তার ফলে মানুষ বাড়ি ফিরলে স্নান করে জামা কাপড় কেচে ঘরে ঢুকতো সেই থেকেই এই প্রথাটি চলে আসছে এসব ছাড়াও এরম আরও বহু প্রচলিত ছোট ছোট জিনিস রয়েছে যেগুলি আমরা মডার্ন যুগে কুসংস্কার ভেবে আর মানি না কিন্তু সবগুলির পিছনেই কোনো না কোনো সায়েন্টিফিক রিজন থাকে যেগুলি সম্বন্ধে আমাদের ঠিকঠাক জ্ঞান থাকা উচিত তো বন্ধুরা আপনারাও কি এই কুসংস্কারগুলি মানেন আর মানলেও কি আপনারা এর পিছনে থাকা এক্সাক্ট সায়েন্টিফিক কারণগুলি জানতেন কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক ও শেয়ার অবশ্যই করবেন আপনারা যদি অধিকাং চ্যানেলটি নতুন এসে থাকেন তবে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ও পার্শ্বে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অবশ্যই অন করুন ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন বাই বাই